എസ് ടി മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണും ടൂൽ നമ്മൾ ഭീം എന്താന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഭീമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഡിസൈനും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ലാബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആർ സി സി സ്ലാബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്ലാബ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ലാബ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് സ്ലാബ് ഒരു സ്ലാബ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഒരു സ്ലാബ് അതായത് ഭീമിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ അതിനെയാണ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലാബ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റ് ഹുസ് തിക്നെസ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദർ അതർ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തിക്നെസ് നോർമലി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്ലോഴ്സ് റൂഫ്സ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ഡെക്സ് ഇൻ ബ്രിഡ്ജസ് സ്റ്റെയർകേസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ സി സി സ്ലാബ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ റൂ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂഫ് ആർ സി സി ആണ് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജസിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഇംഗ്ലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ലാബ്സ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡ്സ് ടു ദി വേൾഡ്സ് ഓർ ബീം സപ്പോർട്ടിംഗ് ദം എന്തിനാണ് സ്ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ലാബിൽ വരുന്ന ലോഡ്സ് ഒരു ലൈവ് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിലാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ വരുന്ന ലൈവ് ലോഡ്സ് അത് ആ സ്ലാബിലൂടെ ഭീമിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വോളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് എർത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ലാബ് റെസിസ്റ്റ് ദ ലാറ്റർ ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് ബിൽഡ് ഫ്രെയിംസ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് അതായത് ഒരു കുറച്ച് അധികം നിലകളുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കോളവും ഭീമും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ലാറ്ററി ഡിഫോമേഷൻ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാബ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ലാബ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സ്ലാബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലാബ്സ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ വോൾസ് നാല് വോൾസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സ്ലാബ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ലാബ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ബീംസ് ബീമിൻ്റെ മുകളിൽ വോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ സ്ലാബ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ കോളംസ് കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ബീം ഇല്ലാതെ സ്ലാബ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് സ്ലാബ് ആണോ കാൻലിവർ സ്ലാബ് ആണോ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സ്ലാബ്സ് അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലാബ് ഇങ്ങനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പാനിങ് ഡയറക്ഷൻ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഷോർട്ടർ സ്പാനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനെയാണ് വൺ വേ സ്ലാബ് ആൻഡ് ടു വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ലാബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ വേ സ്ലാബ് ആൻഡ് ടു വേ സ്ലാബ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു സ്ലാബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലാബ്സ് ആ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് റേഷ്യോ എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചാണ് വൺ വേ സ്ലാബും ടു വേ സ്ലാബും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എൽ വൈ ആൻഡ് എൽ എക്സ് ഈ ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സ്ലാബാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ലാബിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ലോങ് ഡയറക്ഷനെ എൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഷോർട്ട് ഡയമെൻഷനെ എൽ എക്സ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ലെങ് ടോ ലോങ്ങർ സ്പാൻ ആൻഡ് എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെങ് ടോ ഷോർട്ടർ സ്പാൻ അപ്പം ഇതനുസരിച്ച് എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് റേഷ്യോ അനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് സ്ലാബായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ വേ സ്ലാബ് ആൻഡ് ടു വേ സ്ലാബ് ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ടിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടേം ഉണ്ട് ടു എന്നൊരു ടേമും ഇതും ഐ എസ് കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ ഉണ്ട് ഈ
അതിൽ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ആക്സിസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ടു ബേസ് ലാബ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അടുത്തതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതായിരിക്കും ഷോർട്ട് ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ വേറെ കണ്ടീഷൻ എൽ വൈ ബൈ ലെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഗർ ആണ് അതായത് ഒരു സ്ലാബ് സ്ലാബിൻ്റെ ലോങ് രണ്ട് സൈഡിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാളാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഭീമാവാം ബാക്കി രണ്ട് ഷോർട്ടർ എഡ്ജ് രണ്ടും ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്ലാബ് ഉണ്ട് വൺ വേ സ്ലാബാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വേ സ്ലാബിൽ ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലാബ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷനിൽ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് വൺ വേ സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബസ് തന്നെയാണ് മെയിൻ സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേ സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതായത് ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോമേഷൻ അതിൻ്റെ ബെൻറ്റിങ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ബെൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ടു വേ സ്ലാബ് ബെൻറ്റിങ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ലാബ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫോർ എഡ്ജസ് അതായത് നാല് എഡ്ജസ്റ്റിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു വോളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീമാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീമ് നാല് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് എഡ്ജസ്റ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ടു വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബെൻറ്റിങ് വൺ വേ സ്ലാബിൽ ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ബെൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ബെൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻറ്റിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺകേവ് ഷേപ്പിലിരിക്കും നാല് സൈഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്കൊരു കെർവായിരിക്കും ഓക്കെ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ടു വേ സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ഇല്ല അതുപോലെ വേറെ കണ്ടീഷൻ എൽ വൈ ബൈ എലക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആവാം ടു ആണെങ്കിലും ടു വേ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ ടു ആണെങ്കിലും ടു വേ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ലാബാണ് സ്ലാബിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും നാല് അഡ്ജസ്റ്റിലും ഭീമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാല് സൈഡും സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടു വേ സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൊടുക്കുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിനെ മെയിൻ സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബെൻറ്റിങ് സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ ബേയും ടു ബേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വൺ ബേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ബെൻറ്റിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇനി ടു വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് എഡ്ജസ്റ്റും സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കറിവായിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും കറിവായിട്ട് ഒരു ബെൻറ്റിങ് തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലാബിലും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വൺ വേ സ്ലാബിൽ എന്താ കേസിൽ എന്താ ഷോർട്ട് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ആണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസിൻ്റെ യൂസ് എന്താ അതായത് ഈ മെയിൻ ബാസിനെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടു വേയുടെ കേസിൽ എന്താ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും കൂടെയാണ് അതായത് വൺ വേ സ്ലാബ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ
നേരത്തെ വൺ ബസ് ലാബ് ആകുമ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി വൺ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അത് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടു ബേസ് ലാബ് ആണെങ്കിലോ അത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും മെയിൻ ബാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് മെയിൻ സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അലോങ് ഷോർട്ടർ ഡയറക്ഷൻ അതായത് മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ് ബാസ് ഷോർട്ടർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ടു ബേസ് ലാബ് ആണെങ്കിലോ മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അലോങ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും മെയിൻ ബാസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വൺ ബേസ് ലാബ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് എക്കണോമിക്കൽ ലാസ് തിക്നെസ് ഈസ് മോർ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ആൾസോ മോർ ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റീൽ കൂടാൻ എന്താ കാരണം അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ബാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ ബാസ് ഷോർട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ഈ മെയിൻ ബാസിനെ ജസ്റ്റ് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു സ്ട്രെങ്ത് കൂടുമോ അങ്ങനെ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്കണോമിക്കലല്ല ലെസ് എക്കണോമിക്കലാണ് സ്റ്റീൽ കൂടുതലാണ് തിക്നെസ്സും കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് ടു ബേസ് ലാബ് ആണെങ്കിലോ മോർ എക്കണോമിക്കൽ ലാസ് തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൾസോ റിക്കോർഡ് ഈസ് ലെസ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് എക്കണോമിക്കലായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൺ ബേസ് ലാബും ടു ബേസ് ലാബും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കോഡിലുണ്ട് എഫ് ടി സ്പാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അത് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഭീമിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസിന് വരുന്നുണ്ട് അത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലെ ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് വൺ ബേസ് ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടു ബേസ് ലാബിൻ്റെ ഡിസൈനുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്ക